This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step -step percussion lessons included in our Conga Chops membership. So don't forget to hit like and subscribe and head over to congachops.com to start your free seven-day trial and check out everything we've got on the site. Es hora de combinar muchos de los ritmos, ejercicios y conceptos que hemos estudiado hasta ahora y aprender cómo tocar un arreglo de arriba abajo al estilo de la salsa dura. Este estilo de salsa se le llama mucho a la música bailable de raíz afrocubana, grabada en el periodo entre el final de los años 50 y 60, donde el término salsa comenzó a usarse comercialmente hasta principios de los años 80, cuando varios géneros musicales empezaron a influenciar la salsa de formas diferentes a lo que se había visto anteriormente. El término salsa se convirtió en justamente una descripción de la música, una combinación de ritmos, melodías y canciones basadas en diferentes estilos derivados del son afrocubano, que también incorpora una variedad de ritmos y patrones de todo el Caribe. Debemos notar que este periodo en la salsa generalmente se refiere a todo lo que vino después de la Revolución Cubana, en la cual la música afrocubana se convirtió popular mundialmente y creció comercialmente fuera de Cuba, mayormente en Nueva York y Puerto Rico, aunque también en países vecinos en Latinoamérica. Mientras esto sucedía, de los años 60 en adelante, en Cuba ocurrió una revolución musical que se mantuvo mayormente desapercibida fuera del país debido al embargo comercial creado por los Estados Unidos. Así que aunque en este periodo existieron bandas increíbles y súper populares en la isla, el término salsa no se llegó a usar en Cuba hasta el principio de los años 90. En resumen, los ejecutivos de la compañía Fania tomaron una gran variedad de géneros, ritmos, melodías y canciones cubanas, las grabaron nuevamente y las unieron comercialmente bajo un solo nombre, salsa. Grandes contribuciones al género se han hecho no solamente por artistas cubanos, pero también por artistas de diferentes países de las Américas. Pero es muy importante notar que la raíz de esta música sale directamente de Cuba. Así que en esta lección vamos a estudiar en detalle una canción grabada por uno de los gigantes del género de la salsa, Quítate la máscara del percusionista Rey Barreto, grabada en el año 1970. Acompañado por una sección de ritmo espectacular de Tony Fuentes en el bongo, Orestes Vilato en el timbal, Andy González en el bajo y el pianista Luis Cruz. Así que antes de empezar, tómate un momento para ponerle pausa al video y descargar los documentos que están justo debajo de la ventanilla del video. En la partitura de guía que encontrarás, aunque es mucho más detallada de lo que normalmente encontrarías en una situación musical en vivo, será perfecta como herramienta de aprendizaje, ya que nos incluye información sobre la estructura, las dinámicas y cómo acompañar el arreglo en general. Verás todas las figuras que tocamos todos en unísono en la sección rítmica y también incluye información adicional sobre cada sección del arreglo. Este tema empieza con una introducción de metales de 8 compases, algo que es muy común en estos tipos de arreglos. El timbalero está tocando la cáscara en dirección 2-3 de la clave y el bongocero está tocando el bongo mientras el conguero mantiene la marcha o tumbao, lo cual significa que están tocando abajo, un término que usamos para describir cuando la sección de percusión está tocando las partes más bajas en volumen o intensidad de sus instrumentos, en este caso la cáscara y el bongo. Para entrar a la próxima sección, el timbalero toca un abanico y sube el patrón de la contracampana para aumentar volumen e intensidad, empezando una sección de 18 compases de un coro. 16 compases donde los cantantes presentan el coro o hook de la canción, seguido por una frase de metales de dos compases, donde el timbalero apoya tocando un fill para hacer la transición a la próxima sección. Vamos a ver cómo suena. De aquí en adelante, para propósitos de esta lección, vamos a enfocarnos en lo que ocurre en este tema entre el minuto 1.26 y minuto 2.48, donde escucharemos los últimos dos versos de la canción. El primero de los dos versos durará 12 compases y el segundo 10 compases. En las secciones de los versos, el timbalero generalmente está acompañando con un patrón estable y repetitivo en la cáscara, ya que la voz principal es el foco del arreglo. Pero vas a notar que en ciertas secciones el timbalero apoya con los tambores y un platillo ciertas figuras en unísono con el resto de la sección. 